वेलकम फ्रेंड्स एम पी सी ऐक्यू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर तुम सर्व स्वागत है मित्रों आज वीडियो टॉपिक मे अपन आर्य संस्कृति कि वैदिक संस्कृति या टॉपिक पर वीडियो आला है तुम्हारा महती है वैदिक संस्कृति कभी होती तो जी डॉक्यूमेंटली अवेलेबल है ती ईस्वी सन पूर्व पंद्रह कालखंडा ती वैदिक संस्कृति हो गई तस जर पाला तो ऐतिहासिक खुना या आत्तापासन जवर जवर पांच हजार वर्षापूर्वी मजे सन पूर्व जवर जवर साढ़े तीन साढ़े तीन हजार वर्षापूर्वी ती का होते संस्कृति के अवशेष आड़ पी मैक्स मुलर मैक्स मुलानुसार जी थेरी स्वीकार तोनुसार अपन अस धरत कि ईस्वी सन पूर्व पंद्रह शतक ती आर्य संस्कृति की आर्य संस्कृति कि वैदिक संस्कृति होती तो पहा आज अपन हा वीडियो पूर्ण अस वीडियो पूर्ण अस महती वीडियो पहना आहो तो मित्रों तुम्हें जर आप एम पी सी आईक्यू एजुकेशन यूट्यूब चैनल जर अजू सब्सक्राइब के नसल तो नक्की सब्सक्राइब करा व शेजारी आना बेल आइकॉनला सुधा प्रेस करूँ टाइव जेनेकर तुम्हारा अपने वीडियो की नोटिफिकेसन तुम्हारा लगे मिले पहा मित्रनो आर्य संस्कृतिबल का महत्वा की महती आई तो आर्य शब्द हा भाषाई समूह यापसन बनने का है बगा आर्य हा मूल शब्द नहीं तो क्या है एक भाषिक वर्ग अ जे समूह होते डायरेक्ट मना चाहिए आर्य की भाषा ही तीन मूल संस्कृति होती आर्य की भाषा ही का होती तीन मूल संस्कृति हे संस्कृति भारत व यूरोपीयन या भाषा परिवार संबंधित है तो ये जे भाषा परिवार है तमें आसामी है मराठी है गुजराती है, है, गुजरा है हिंदी युनानी स्पेनिश फारसी काश्मीरी सिंधी आ इंग्लिश सुधा का प्रमाण है तो हे आर्य है ये एक जमत होती है का होते वेगड़ा एक कल्चर होता तो हे जे आर्य नाव है ऐक्चुअली ती ऋग्वेद पुस्तक है बगामें तेज उल्लेख भेटो कि जे परिवार होते आधी से कालतले तो ये आर्य मन ओले जाए कनर बर्य है कुछ आए कि आर्य आगमन कुछ यदलसुद्धा बरसदा चर्चा कि डिबेट होता बगा तो बगा मैक्स मुलरनुसार भारत में आर्य उगम हा पंद्रह इन पूर्व जे पंद्रह ये सर्वानी इन्स्टिट्यूशन पूर्व पंद्रह पास भारत में आगमन वाइल सुरुआत सर्वानी क्या क्या स्वीकार स्वीकार आता सुधा स्वीकार जे बागंगाधर टिड़क मन तो जे लोकमान्य टिड़क मन ओखते जे आर्य आए थे अर्टिक प्रदेश उत्तरी पूर्व भाग है तिथु आए स्वामी दयानंद सरस्वती मानते तिबेटम आए जो ऋग्वेद बगा जो प्राचीन पुस्तक है जगत सर्वे प्राचीन पुस्तक मन ऋग्वेद की ओख है तो जे ऋग्वेद मे का है कि जे आर्य आए थे पैया मध्य आशियात आए मजे मध्य आशियात अभी इकड़ आए नर ती इराण आत इराण नर ते भारत के जी सिंध है बगा सिंध पाकिस्तान भाग है बगा तिथ पैदा उत्तर कि जे ऋग्वेदिक काल तिथ रा उत्तर वेदिक कालखंड है दिल्ली वगैरह या भाग उत्तर भारत में बसले तो ऋग्वेद आर्य हा शब्द शेच वेला पाला मिलत शेच सॉरी छत्तीस वेला उल्लेख पाया मिलत देना टेप पुनः एकदा ऋग मेदे ऋग्वेद मध्य आर्य शब्द हा छत्तीस वेला पाया मिलत तो बगा इराक मधे जे अवशेष मिला तो ईस्वी सन पूर्व सोलाशे मदले तथे एक अभिलेख है बगा कक साइट मन ने सीरिया मधी चौदहशे ईस्वी सन पूर्व जो चौदहशे है बीतन्नी अभिलेखे मनु ये का होता आर्य नवाचार उल्लेख सुधा पाया मिलत दुसर मजे भारत में आर्य के सफल जे मिलने से मुख्य कारण होता कि जी सफलता प्राप्त होती हैं का घोड़े आना रथ होते नर काश्य की बनाली उपकरण कि हत्यार मन तो डोक कवच ये प्रकार संरक्षण वाइज ऋग्वेद मधे यर्व उल्लेख है बगा ऋग्वेद पुस्तक है ये महत्वा सोर्स है आर्य बदल तो बगा आर्य थे आर्य दोन का आर्य मानने पेक्षा अपन वैदिक संस्कृति मनो तो ये दोन का वर्गीकरण के लिए एक ऋग्वेदिक काल जो पंद्रह से हजार के दरमियान होता पांचे वर्षा का कालखंड नर उत्तर वैदिक काल जे हजार के आठशे कालखंड है बगा ईस्वी सन पूर्व मजे दोन से वर्षा का कालखंड सर्व महती है बगावेदी काल मे जे पांचे वर्ष मे तिथे फिर वेदा वर ये चर्चा अभी जी उत्तर वेदी कालखंड है यह वंश वर चर्चा अन पहा आता का बहू पैला जो पार्ट है ऋग्वेदी काल परिषे दृष्टि ने बगा हाँ सोर्स है पुस्तक मजे देना टा उत्तर वेदी कालखंडा मे ऋग्वेद जे चार वेद है तैपैकी पैल मुझे ऋग्वेद हा का लिखल है तो कहीं लिखल कहीं नहीं पे पैल पुस्तक है तो ऋग्वेद है नर सप्त सिंधु जी सप्त सिंधु है बगा सिंधु नदी का प्रदेश क्या भाग हा ऋग्वेद काल काल होता नर सिंधु नदी के ऋग्वेद मदे जास्त चर्चा है 
जे उत्तर किंवा ऋग्वेदिक काळ होता हा टोळ्यांचे साम्राज्य होता नंतर बघा दसरा शुद्ध झालं बघा उत्तर वेदिक कालखंडातच झालं ते सातवा मंडळामध्ये त्याचा उल्लेख आहे भरत राजा होता त्याचाच वंशाचा म्हणजे सुदासेक राजा होता तर सुदाचा गुरु हा वशिष्ठ आणि जी इतर दहा राज्य होते त्याचे लिडरशिप करीत होते तर त्यांचे जे गुरु होते ते विश्वमित्र होते त्यामध्ये जे विजय पावला तो सुदासला भेटला त्याचे गुरु होते वशिष्ठ आणि हारले बघा तर गुरु विश्वमित्र हे हारले होते यावर आयोगाने सुद्धा क्वेश्चन विचारले की दसरा युद्ध कोणामध्ये झालं होतं तर कोणामध्ये झालं होतं सुदास आणि विश्वमित्र त्यांना ठेवा नंतर दास प्रथा या काळामध्ये होती ऋग्वेद हे किंवा ऋग्वेदिंग आरे हे मांसाहारी शाखावारी दोन्ही प्रकारचे होते म्हणजे मांसाहारी करीत होते शाकाहारी करीत होते नंतर ऋग्वेद काळातील संस्कृती ग्रामीण होती हे महत्त्वपूर्ण आहे व्यवसाय त्यांचा कृषी व पक्षीपालन असायचा ऋग्वेद काळातले मुख्य देवता म्हणजे इंद्र होते कारण उत्तर वेदिकमध्ये काय पक्षीपती पक्षपती म्हणून जे महादेव म्हटलं जातं आणि ऋग्वेद काळात इंद्र मुख्य देवता असायचे कारण सगळ्यात बहुदेवादी प्रथा होती पण एकेश्वरात सुद्धा या काळामध्ये होता पण जास्त दिनात ठेवा की बहुदेववादी येथे होते यांचे देव आ जे आकाश वगैरे हे असे नॅचरल देव असायचे त्यांना ते मानत होते नंतर बघा बारावा गायत्री मंत्र हे ऋग्वेदमध्ये तिसऱ्या मंडळात आहे याचे रचनाकार विश्वमित्र होते जे दशरा युद्धामध्ये होते गायीला त्या काळामध्ये अतिसाधारण महत्त्व होते प्रत्येक कार्यात गायीला धन म्हणून पूजत होते हे आहेत ऋग्वेद काळातील पृष्ठदृष्टीने महत्त्वाचे पॉईंट हे नक्कीच पाठ करा आता बघूवा उत्तर वेदी काळातील जे महत्त्वपूर्ण पॉईंट आहेत ते पाहू तर बघा उत्तर वेदी काळामध्ये जे साक्षी भेटतात ते आहेत भांड्यावरून भेटले जाते कार्बन प्रोटीन काढून तर हत्यारे आहेत उपकरणं आहेत आणि लोखंडाचं धातू बघा ऋग्वेद काळामध्ये जे महत्त्वाचे धातू वापरले ते लोखंड वापरत होते आणि ऋग्वेदमध्ये उत्तर वेदिकचं सांगितलं जातं आणि ऋग्वेदमध्ये ते काश्याचे वापरित होते आता कोणते लोखंडाचं येज मांडलं जातं उत्तर वेदिक काळामध्ये उत्तर वेदिक कालखंडामध्येच महाभारत आणि भगवद्गीत ह्या दोन महत्त्वपूर्ण रचना झालेली किंवा ते कालखंड त्याच काळातील आहे तर बघा गंगा यमुना या दो गंगा यमुना दो प्रदेशात काय होतं या भागात या काळातील अवशेष सापडतात या काळातील महत्त्वाचे साहित्य म्हणजे बघा चार प्रमुख वेद आहेत त्यापैकी जे तीन वेद आहेत ते उत्तर वेदी काळामध्ये निर्माण झालेत सामवेद यजुर्वेद अर्थवेद आरण्यक आणि उपनिषदे या काळात मोठमोठाले राज्य अस्तित्वात आली पहिली काय असे टोळ्या असायचे टोळ्यावरूनच काय झाले मोठमोठे राज्य अस्तित्वात आली त्यापैकी महत्त्वाचे म्हणजे हस्तिनापूर आलं कुरू आलं पांचान आलं हे महत्त्वाचे या काळातील जे पहिले वर्णव्यवस्था होती म्हणजे जे काम मिळाले सुरुवातीला ते कामानुसार त्यांना तेच करायला लागले तर ते काळानंतर सहाव्या शतकापर्यंत येते काय झालं त्या वर्णव्यवस्थेचे जाती प्रथेमध्ये वर्गीकरण केलं गेलं का ट्रान्स ट्रान्सफॉर्म झालं नंतर बघा आश्रमव्यवस्था या काळामध्ये उल्लेख भेटतो ते म्हणजे ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ आणि संन्यास संगीत या आर्यांचे प्रमुख मनोरंजन होते या काळात महत्त्वाचे किंवा सर्वोच्च देवता प्रजापती किंवा महादेव होते आणि वैदिक काळामध्ये कोण होता इंद्र ही मुख्य देवता होती प्रमुख यज्ञ अश्वयज्ञ राजशूयज्ञ वाजपे आणि सोमयज्ञ असे भरपूर प्रकारचे यज्ञ होते काळामध्ये हे महत्त्वाचे आहेत आपल्या दृष्टीने नंतर बघा सत्यमेव जयंती हे मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद हे जे पुस्तक आहे त्यामध्ये सत्यमेव जयंती या वाक्याचा उल्लेख आहे जे आपलं कोणत्या पण बघा जे राजपत्रित असतात ते जे सिंहाचे चित्र दिले असतात त्याच्याखाली हे वाक्य लिहिलेलं असतं नंतर बघा अकरावा सहाव्या शतकापर्यंत येत्या येता काय झालं वर्णव्यवस्था ही जाती प्रथेमध्ये विलीन झाली आणि आजही पण आहे बघा म्हणजे पहिलं वर्णव्यवस्था होती नंतर ही जाती प्रथेमध्ये कन्वर्जन झालं नंतर याच्यानंतर महत्त्वाचं पॉईंट म्हणजे या काळात आठ प्रकारचे विवाह होते प्रजापत्य आर्ष देव ब्रह्म गंधर्व असूर राक्षस आणि पैशाचे प्रमुख विवाह त्या काळामध्ये होते तास आहेत ज्यांना ठेवा जे आर्य संस्कृती किंवा वैद्य संस्कृतीमध्ये ते दोन काळामध्ये एक ऋग्वेदिक काळ आणि उत्तर वेदिक काळ यामध्ये कन्फ्युजन होत होतं फक्त दशरा युद्ध हे ऋग्वेदिक काळातच झालं त्यानंतर ऋग्वेद काळातील प्रमुख देवता ही इंद्र होती आणि उत्तर वेदिक काळामध्ये प्रमुख देवता ही प्रजापती होती ध्यानात ठेवा ऋग्वेद काळात स्त्रियांना प्रमुख स्थान होतं 
त्यांची जी हे होते जी अर्थव्यवस्था होती ती शेती आणि पक्षपालनशी रिलेटेड होती उत्तरविधी काळामध्ये लुटमूट शेती पक्षपालन आणि भरपूर प्रमाण दुसरे पण होते हे महत्त्वपूर्ण त्या काळातले संस्कृती संस् जे संस्कृती झाली आर्य संस्कृती हे त्या त्याच्याशी रिलेटेड असणारे महत्त्वपूर्ण काय आहेत फॅक्ट आहेत तर देण्या तेव्हा मॅक्स मुलरनुसार आपले काय झालं बऱ्याचदा आर्यांचा कालखंड हा इसवीसन पूर्व पंधराशे कालखंड मांडला जातो तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्ही नक्कीच कमेंट करून सांगा जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आपल्या मित्रांना हा टॉपिक शेअर करा जेणेकरून त्यांनासुद्धा फायदा होईल थँक्यू मित्रांनो तुम्ही आ व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद